Good evening, everyone. My name is Luce Lanzat. I'm the program officer for Korean studies here at the Korea Society, and I'd like to welcome you to Images of Korean Female Beauty. Uh, Ms. Sung Hee Park is a creative, innovative makeup artist with more than 15 years' experience in the fashion industry. Originally from South Korea and based in New York City, she studied at the Fashion Institute of Technology and holds a master's degree in color from the prestigious Hongik University in Seoul. Songi's work has been influenced by the likes of Helmut Newton, Richard Avedon, and Henry Matisse. Always keeping the big picture and overall balance in mind, she is known for her understanding and use of color, as well as her knowledge of fashion in general. She is inspired by early 20th century paintings and photography, has a love for all things vintage and poetry. Please welcome Ms. Songi Park. Hello, everyone. Thank you for coming um, here this evening for my um, event at Korea Society. My name is Songi Park. Uh, I've been working as a makeup artist for more than 18 years now. And it's been six years since I've moved to New York City. I'm really excited and thankful for uh, your interest, interested in uh, learning about Korean culture. I would also like to thank Korea Society for allowing this opportunity to speak about the topic that I, I am passionate about. And I want to I would I would like to introduce my interpreter, Sugyoung Kim. She's gonna help me out a lot. <laughs> okay, I'm gonna speak in Korean now and then she can speak uh, she translate English for my Korean speech. 제가 오늘 말씀할 내용인 어, Images of Korean Female Beauty는 요즘 아시아뿐만 아니라 세계적으로 확산되고 있는 한류의 영향으로 관심이 높아지고 있는 한국 여성의 미에 대해서 알아보고 역사적으로 한국 여인의 미는 어떤 것이며 한국 전통 여인의 미는 어떤 것이며 요즘 한국 여성의 미는 어떤 미에 어떠한 영향을 미쳤는가를 알아보고자 합니다. 어, 저는 주로 패션 잡지 아, 아까 소개시켜서 아시다시피 저는 주로 패션 잡지, 광고, 패션쇼 등 패션을 위한 메이크업을 어, 다양한 인종의 모델들과 함께 하기 때문에 제 작업을 통해서 한국의 미를 보여드릴 수는 없지만 한국의 메이크업 아티스트로서 한국에서 오랫동안 활동을 했고 또 뉴욕에 일하면서 한국 미에 대한 그런 사랑이 깊어져서 그 한국 미에 대한 사랑을 여러분과 오늘 밤 나누고자 합니다. Today we'll talk about um, images of Korean female beauty. The recent explosion of global interest in Korean culture is how the word Hallyu or Korean wave came into being. We will discuss and see what the definition of Korean beauty is and how traditional Korean values and standards of beauty still influence it today. You will not see my work here today because my personal portfolio consists of works designed for different parts of the world and with models of different ethnicities. However, I have worked in Korea as a makeup artist for a very long time, and my love and nostalgia for Korean beauty has only deepened while working here in New York City. I would like to share this love of Korean beauty with you today. Tell me topics, please. Um, the topics we'll discuss today is a generation of shared information, the emergence of Hallyu and its influence, the beauty of Korean women in the Joseon era, um, which will be analyzed through the work of um, Shin Yoon Bok, um, natural makeup worn by ac Korean actresses and singers, and finally, naturalism, female beauty of Korea. The first topic, a generation of shared information. 요즘 사회는 다양한 아름다, 아름다움이 존중되는 사회라고 볼수 있는데요. 매스 미디어를 통해서 접하는 다양한 패션과 헤어, 메이크업 스타일, 그리고 누구나 손쉽게 구할 수 있는 다양한 화장품으로 나만의 개성을 마음껏 뽐낼 수 있습니다. In this day and age where the definition of beauty is so diverse, one is able to express his or her individuality through unique fashion, hair, and makeup styles using products that are accessible now more than ever. 1990년대 중순 이후부터 인터넷의 영향으로 하루만 지나면 세계 곳곳의 모든 뉴스를 한눈에 볼수 있고 패션과 뷰티 트렌드뿐만이 아니라 그 어떤 정보도 인터넷이 통하는 곳이면 유튜브나 페이스북, 트위터, 인스타그램 등 수많은 소셜 네트워크를 통해서 공유가 가능해졌습니다. 
Anyone who has access to the internet can instantly be updated on the latest fashion and makeup trends from east to west. With the help of social media such as Facebook, Twitter, YouTube, and Instagram, users are able to share fresh content from all parts of the world. 이를 통해 신속하게 각 나라들의 문화 교류도 자연스럽게 이루어지고 있는데요. 과거 서양의 역사를 보면 19세기 후반과 20세기 초에 탄생한 영화, 라디오, TV는 대중문화를 대중 이끄는 커다란 시발점이 되었고 그 시기에 미국의 헐리우드 영화를 통해 여주인공의 헤어, 메이크업, 패션 스타일은 전 세계 유행을 이끌었습니다. If we take a look back through Western history between the late 19th and early 20th century, the emergence of cinema, radio, and television marked only the beginning of the pop culture phenomenon. Hollywood actresses became beauty and fashion icons for those all around the world, where their choices in fashion, hair, and makeup easily became trends for the masses. 이후 컬러 TV가 전 세계적으로 확산되고 1981년 8월 1일에 런칭한 미국의 팝 뮤직을 소개하는 전면 전문 뮤직 채널인 MTV를 통해서 가수들의 의상과 헤어, 메이크업 스타일은 새로운 대중문화 유행을 이끌었습니다. It didn't take long before color te television was distributed worldwide with viewers tuning into a popular music channel called MTV that launched in 1981. Introducing a whole new set of translators who were eager to share their outlook on hair, makeup, and fashion. Second topic. The second topic: the emergence of Hallyu and its influence. 한국 전쟁을 이유로 이룩한 급격한 경제 발전으로 1988년 올림픽과 1992년 한일 월드컵을 개최한 한국은 삼성, LG 등 세계적으로 유명한 IT 회사를 갖게 되는 IT 강대국이 되었습니다. IT 산업의 발달로 1980년대 이후 세대는 어려서부터 자연스럽게 인터넷을 접하면서 세계의 정보를 원하는 만큼 쉽게 얻을 수 있게 되었습니다. 되었는데 이런 환경에서 자란 K-팝 스타들의 노래나 헤어 메이크업 스타일은 유튜브를 통해 널리 알려지고 전 세계 많은 팬들이 생기고 있습니다. Through rapid economic development following the Korean War South Korea hosted the 88 Olympics and 92 World Cup that enabled global technology giants like Samsung and LG to be where they are today. With the internet and constant technological advancement, a new generation of users are able to access information like never before. K-pop stars gain fandom by sharing their unique expressions of music, hair, and makeup through social media outlets like YouTube. 빅뱅이나 사이 같은 K-팝 스타들도 두각을 나타내지만 지금은 해체되었으나 노바디로 어, 미국의 시장을 진출했던 원더걸스나 어, oh, sorry, this is Wonderful. <웃음> 어, 아직도 활발하게 활동하고 있는 어, 소녀시대, 트웬티원 그리고 위스에이 같은 어, 걸 그룹들이 일본, 중국, 대만 태국, 베트남 등전 아시아 지역에서 수많은 팬들을 확보하고 있습니다. Popular K-pop stars like Big Bang or Psy are well known, but even girl groups as such as Wonder Girls who debuted in the US with their title song Nobody, Girls Generation, 21, and Miss A have gained an enormous following in Japan, China, Thailand, Taiwan, Vietnam, and many other parts of Asia. 그 영향으로 피메일 K-팝 싱어들은 화장품 광고 모델이나 패션 광고 모델로 기용하여 수출 증대에 기대하기도 하였는데 K-팝뿐만이 아니라 코리아 드라, 무비나 드라마 또한 전 세계 수출되어 영화 주인공들과 드라마 주인공들의 팬들이 생기기 시작하였는데 이를 계기로 한류 스타라는 용어가 탄생하였습니다. The female K-팝 stars have become desired. Oop, sorry. <laughs> Pop, um, the female K-pop stars have become desired cosmetics and fashion models, contributing to an increased export of South Korean products. Along with growing popularity of K-pop, Korean movies and dramas are distributed worldwide, creating its own set of fans closely following the beauty and fashion trends of its stars. From this growing demand of Korean pop culture emerged the term Hallyu Star or Korean Wave. So the Korean wave not only refers to pop culture within Korea, but an entire movement of adapting and distributing Korean products and trends throughout the rest of the world. The term Korean wave came about in the 90s as a result of the rapidly expanding influence and popularity of Korean culture outside of Korea. 
It was first coined by a journalist in Beijing to express the explosive demand of Korean culture in China. The Korean wave caught momentum as Korean dramas started broadcasting in southeastern countries. Since then, it has been constantly changing, and now with the help of YouTube, the term K-pop is spreading like wildfire, crossing all geographical and cultural boundaries. Today, the influence of the Korean wave is not only in Asia, but in India, Latin America, the Middle East, and North America. So, 한국 열풍으로 인해 한국 여배우나 여가수들의 메이크업, 헤어, 패션 스타일은 요즘에 한국의 미의 기준이 되어가고 있고 그들의 아름다움은 팬들로 인해 전 세계적으로 확산되어지고 있습니다. Riding the Korean wave, makeup, hair, and fashion trends of female Korean movie stars and singers are setting a new standard of Korean beauty that is being shared by fans all across the world. 그러나 본인은 미국의 팝스타들의 영향을 받아 선정적이고 완벽한 화장과 스타일리시한 헤어스타일, 섹시한 의상으로 대표되는 K-pop 걸 그룹들보다 코리안 드라마 드라마나 코리안 어, 무비 속에 자연스러운 여주인공의 아름다움이 더욱 대표적인 한국의 미라고 생각합니다. Personally, I believe that the natural hair and makeup portrayed by actresses in Korean dramas and movies better represents Korea's beauty rather than the more dramatic, sexier appeal of today's K-pop girl groups that have largely been influenced by Western pop culture. Of course, I'm not ignoring the popularity of plastic surgery amongst many Korean female celebrities. Oh. <웃음> 물론 놀랄 만한 성형 기술의 발달로 여배우들의 성형의 의욕은 저버릴 수 없지만 그래도 자연의 미를 간직한 그들에게서 저, 한국의 전통의 미를 발견할 수 있기 때문입니다. So despite the plastic surgery among a lot of the Korean female celebrities, still believe that many female Korean actresses still embody much of Korea's natural and more traditional beauty. 대장금의 이영애, 별의 소원 그대 전지현, 가을 동화와 황진희의 송혜교와 K-pop 피메일 스타들 중에서도 미스 A의 어, 배수진은 자연스러운 아름다움을 간직하여 한국뿐만이 아니라 한류 스타로서 세계적으로 많은 팬들을 확보하고 있습니다. Just to name a few, Young A Lee from Korean drama 대장금, Ji Hyun Jun from My Love from Another Star, Hegyo Song from Autumn Fable, and Hwang Jin Hee. And also, even Suzy Bay from K-pop group Miss A are well known for their natural beauty and it helped gain them a large fan base not only in Korea, but in the all parts of the world. 그 이유는 보석은 그 자체가 아름다움이듯이 그들의 아름다움은 보석처럼 시간과 공간을 허무는 절대적인 자체적인 자연의 미, 즉, 즉 생얼 뷰티를 가지고 있기 때문이라고 생각합니다. Just as a jewel is beauty in of itself, their beauty similarly transcends time and space, representing a timeless natural beauty. So we'll be moving on to the beauty of Korean women in the Joseon era, and we'll be analyzing uh, Mindo, which is also translated to Portrait of Beauty by the Korean painter Shin Yun Bok. 한국의 미를 자연을 닮은 자연을 담은 아름다움이라고 말하고 싶습니다. 한국의 화장 문화에 빠지지 않는 것은 자연스러움이었는데요. 조선 시대 여성들은 흰 피부를 강조하는 일본 여성이나 색조 화장에 신경을 쓰던 중국 여성의 화장법과는 달리 자신이 가진 피부색을 살리고 생기가 도는 듯한 자연스러운 화장을 더욱 선호했었습니다. I believe that Korean beauty not only resembles but contains nature. The key point of Korean makeup is naturalism. Unlike makeup trends in Japan and China that emphasize it emphasized whiter skin or colorful accents respectively. Korean women prefer makeup that enhances their own natural skin and beauty. 근대화기 전인 1392년에서 1897년까지 500년 동안 한국을 지배해 온 조선 왕조 시대는 유교 윤리에 따라 인위적으로 만들어지는 외면의 아름다움보다 내면에서 배어나는 자연스러운 아름다움을 더욱 중요시했기 때문입니다. This may be due to the fact that for 500 years during the Joseon dynasty rule between 1392 and 1897, inner beauty was more valued under Confucian influences rather than artificial outer beauty. 
조선시대에는 다양한 헤어스타일이 허용되지 않고 모든 여인들이 앞가르마를 탄 같은 헤어스타일을 하였고 또그 시대의 의복 스타일은 한복을 입었기 때문에 개인의 얼굴형이나 머리색의 다양성이 허용되지 않았고 오직 옷감의 질감과 색상과 머리 장신구와 보석 장신구들만이 차별을 둘수 있는 조건이었습니다. 따라서 그 시대의 여인들은 투명하고 깨끗한 피부를 매우 중요하게 생각하였는데요. 이는 예로부터 희고 윤택한 피부는 고귀한 신분을 상징하였기 때문입니다. 그리고 어, 이로 인해서 더욱더 피부를 희고 윤택하게 만들기 위해서 자연 화장품을 이용한 화장법이 크게 발전하였습니다. During the Joseon Dynasty, all women were expected to part their hair in the middle and wear similar style hanboks or traditional style Korean dresses. There were no diversity in hairstyles and hair colors. The only way to tell the difference between hierarchical classes amongst individuals was by the texture and colors of fabrics and by the head ornaments and jewelries they wore. The women during that time period based their standard of beauty on bright, clear skin, and a clear, lighter complexion symbolized nobility in their society. Since then, makeup and its techniques have largely been focused on maintaining those basic underlying values and using natural resources. 조선시대 화장은 신분에 따라 나눠지는데요. 크게 하얗게 분을 바르고 입술과 눈썹, 볼 등의 포인트를 강조해 눈에 띄도록 하는 기생들의 화장법인 진한 화장과 수수한 화장을 한 일반 여인들의 화장으로 나뉘어졌습니다. 그 시대 일반 여성들은 의뢰나 나들이 손님을 맞을 때만 화장을 했으며 평소에는 엷은 분과 눈썹만 그렸습니다. The makeup styles during the Joseon dynasty were dictated by an individual status and rank in society. Heavy makeup was worn by lower ranking women, usually thick powder, red lips, blush cheeks, and defined eyebrows. The rest of the general female population applied a thin layer of powder and a light application of eyebrows on a daily basis. These women only wore more defined makeup for special occasions such as rituals, outings, and entertaining guests in their home. 이 시기의 전형적인 조선시대 미인의 모습을 보여주는 신윤복의 미인도를 보면 전체 골격은 풍만하고 건강한 편이고 머리카락은 검고 숱이 많으며 표정은 부드럽고 인중은 긴 편입니다. 또한 작고 붉은 입술과 소승떼를 같이 흐리고 가느다란 어, 눈썹, 쌍꺼풀 없는 가느다란 눈, 마늘 쪽처럼 생긴 자그마한 꽃망, 콧망울과 반듯하고 넓은 이마는 매우 사실적으로 그 시대의 여인을 잘 표현하고 있습니다. 또한 얼굴은 복스럽게 둥글고 야유지 않으며 살빛 쓴흰 편이나 흉터가 흉터나 잡지, 잡티가 없습니다. 이 그림을 통해 조선 시대 미인의 모습은 얼굴에 눈썹을 그리고 연지를 칠하고 분을 바르되 본래의 생김새를 바꾸지 않는 범위 안에서 아름답게 가꾸도록 하였음을 알수 있습니다. We can best see what represented beauty during this time by taking a look at Mindo or Beauty of Women by artist Yun Bokshin. From the 1700s. We can see how women of the Joseon dynasty had a healthy, more voluptuous shape, thick black hair, and soft expressions. They had small, cherry red lips, thin eyebrows like a crescent moon, slightly slanted eyes without any creases or folds, small nose like a single piece of garlic, and a wider forehead. These artistic pieces represent realism in, in beauty at its best. Their faces are round, blissful, and not overly thin, while their skin is clear and light without flaw. Although they did apply a bit of makeup to their eyebrows, cheeks, and lips, it did not overpower and maintain their natural complexions within the limit of their natural shape. Natural makeup worn by Korean actresses and singers. 역사를 통해 시대에 따라 화장법이나 미의 기준이 변화하였지만 한국을 대표하는 한류 스타들을 보면 자연스럽고 투명한 흰 피부와 반듯한 이마, 진한 눈썹, 과하지 않는 붉은 입술 등으로 신윤복의 미인도에서 보여지는 본래 타고난 아름다움을 해치지 않고 내면의 아름다움을 표현하는 데 중점을 둔 자연스러운 화장법이 코리안 피메일 스타들을 통해 현대에도 지속되고 있다는 것을 알수 있습니다. Although the definition of beauty has changed throughout history with the advancement of makeup techniques, Korean celebrities still aim to show their most natural selves through clear skin, balanced forehead, thick eyebrows, and reddish lips. Like the women in the artwork by Yoon Bok Shin, Korean female stars still try to enhance, not hide their most natural beauty by applying natural makeup 
that is always leaving people wondering if they are or aren't wearing makeup. The last topic is naturalism, female beauty of Korea. 저의 결론은 어, 한듯안한 듯한 자연스러운 화장을 즐겨했고 자연에서 추출한 식물성 화장품으로 멋을 냈던 우리 조상의 화장법은 내추럴 뷰티 선주 주자로서 올게닉 내추럴리즘을 외치는 요즘 트렌드에 부합하여 해외 시장에서 좋은 반응을 얻고 있습니다. 그래서 저의 결론은 어, female beauty of Korea는 내추럴리즘이다입니다. Just as their ancestors in the past who preferred to use natural organic products to show a more natural self, the current, uh, current Korean market is doing well in keeping that same technique in much of their products today. And um, the conclusion is beauty in Korea is naturalism. Thank you so much. I think we're going to be having some question and answer time. So if you guys have any questions for um, her, then we'll take some right now. Yes, we have a mic on if you have any questions about Korean beauty in general or maybe Miss Park's experience as a makeup artist. Come on. Guys. <laughs> Hi, thank you for your time. Thank it was you. very interesting. Um, my question is, how has your traditional values and the lens of um, naturalism influenced your interest in colorism in the U.S.? 지금 뭐그 naturalism 그그 감각이 여기 현재 color color 한 use usage 어떻게 influence 됐나? Um. In the essay, in your work. Oh, okay. Um, the, 영어로 하려고. 음, 한국의 화장품이 지금 미국에 굉장히 유행을 많이 하고 있는데, 특히 BB 크림이나 CC 크림 등 그런 그 파운데이션의 개념과 그 가장 파운데이션 개념보다 더 커버가 되지, 더 자연스럽게 커버. 자연스럽게 표현되는 그런 화장품들이 만들어지고 있고 또 어, 바비 브라운이나 샤넬이라 그런 빅 브랜드들이 한국 브랜드 화장품 브랜드를 더 모바 다, 음, 롤로 하여서 제품을 만들고 아시아 시장을 겨냥하는 그런 붐들이 일어나고 있는데 컬러에 있어서 내추럴 컬러라는 것은 워낙 그건 정해져 있는 그런 컬러 휠인데 여기서 말하는 내추 제가 말하는 내추럴은 어, 색깔에서 그런 내추럴뿐만이 아니라 우리가 어느 정도의 어, 사용을 하느냐에 따라서 너무 오버 많이 사용해서 거부감을 하얀 거를 더 하얗게 하기 위해서 아주 하얀 그런 강도로 얼굴을 표현하고 커버를 하는 게 아니라 이런 자기의 피부를 유지하면서 그런 부분에서 좀더 약간 붉게 밝은 느낌 그래서 거부 반응이 있지 않는 한도 내에서의 아름다움을 표현하는 것을 그런 부, 그런 의미에서 내추럴리즘이라고 얘기를 했습니다. 그래서 색깔이 아니라 여기에서는 그런 그런 정도 인텐스 뭐라고 해야 돼요? 음, 그런 부분. I'll try to uh, <laughs> <laughs> summarize what she just said. It was very long. Um, so there's a lot of cream products that are popular here in the U.S. these days, like CC cream and BB cream. Um, that Chanel and Bobby Bobby Brown has been kind of you know rolling out their own versions of. But um, she just wants to clarify that her version or vision of naturalism isn't saying that um, color, the use of color, isn't important, but it's more of a balance or kind of just not kind of over exaggerating certain colors like um, she says that it's just using a nice balance so if it's white just a nice natural white and if any other colors just a very natural version is more of her um, I guess vision in her yeah and to uh, 조선시대 우리 여인들이 사용했던 그런 제품들은 우리 그 당시에는 화학적으로 만든 제품이 없고 모든 것을 자연으로부터 추출했는데 그때 사용했던 뭐 입술이나 연지를 만들기 위해서 사용했던 홍합 가루 같은 경우는 그런 자연에서 얻은 것들은 이런 인공적으로 굉장히 컬러가 아주 화려하거나 그러니까 그런 우리가 보는 보여지는 그런 그 
비비드한 컬러 우리가 컬러 톤으로 말하는 비비드한 컬러라고 그러거든요. 그런 컬러들이 아니라 정말 은은하게 우리가 표현할 수 있을 정도의 그런 색깔들을 말해요. 그래서 그런 것들을 사용하기 때문에 오히려 피부도 내추럴한 느낌으로 자연스러우면서도 색상이 은은하게 도는 그런 메이크업이 그 당시에도 유행했죠. Um, from the dynast, um, Joseon Dynasty, um, we they used a lot of organic products, obviously um, from like you know beans or whatever you could find in um, the earth. And um, even though there were colors that they used for accents, especially for lips, like red lips or whatnot, um, it was very natural, and they used um, an extent of just just naturalism. And so there was no kind of like vivid and loud colors that you see um, today. So she's she's um, wants to kind of, I guess, emphasize that the, co- the use of color is good, um, but she prefers to use more organic, more natural, more um, products from the earth, like just from like the Joseon dynasty. 대체적으로 컬러 휠은 어, 뉴트럴 컬러라고 생각하면 된다고 말씀하셨어요. So she really likes the neutral, balanced colors. Yes. Thank you. Matisse is having a special exhibit at the Museum of Modern Art right now. And so I was just curious why you chose Matisse as one of your influences. 마티스가 지금 모마에서 <웃음> 보여드리고 있는데 yeah, I know. 지금 컷, the cut. Yeah. I love his blue jazz period. Yeah, 마티스, 마티스는 um, 제가 아주 어렸을 때부터 좋아했었는데 이유는 um, 굉장히 단순한 컬러, 마티스나 파이브 이상 컬러를 잘 사용하지 않는 그런 아티스트로 유명한데 그가 모든 컬러를 어, 단순한 컬러들을 단순화 시키면서도 그런 모든 표현되어지는 그런 이미지들이 너무나 재미있었고 그리고 어, 마티스가 그 표현하는 그런 여성들이나 그런 것들이 나에게는 굉장히 터치가 되었다. 그리고 특히 그 블루 시대의 그 컷을 해서 그 말하자면 가위로 컷을 해서 그렸던 그런 그런 어, 비법들은 어, 나의 흥미를 굉장히 끌었다 그렇게 얘기해 주십니까? Um, she wants to say that she, um, Matisse influenced her because um, he used a lot of simple, basic colors. Um, he's very well known for not using more than five colors in his works, um, but he is still able to express so much from those basic colors. And also, um, especially the women that um, he portrayed in his work has really um, touched her, um, especially the abstract works. I like uh, blue period, especially. Yeah. You too? Yeah. And then also I like the black jazz, but the, the, I, more, I, I love the blue more. Yeah. <laughs> Thank you. Hi, um, I'm curious um, about, you know, we, you showed some photos of the actresses that are more naturalistic, but um, yes, I'm curious how prevalent, like they're in the minority, I'm assuming. And also second question is like, what do, would people in Korea agree with your premise? Um, or how do people in Korea react to your argument? 대부분 음. 영화 배우들이나 음. 아니면 어, 그 가수들이나 이렇게 yeah. 어, 아까 내가 스피치에서도 얘기했지만 한류 때문인데요. 왜냐하면 이런 화장품 광고나 이런 그, 의, 그 크로, 의상 광고는 이거는 한국뿐만이 아니라 타겟이 아시아를 상대로 하거나 아니면 유럽이나 이제 세계적으로 할 경우인데 왜냐하면 드라마나 무비나 아니면은 그 음반을 통해서 유튜브를 통해서 많이 알려진 한류 스타들의 익스, 어, 얼굴들이 인스, 그들이 보면은 친숙하기 때문에 마케팅으로 많이 활용을 합니다. 그렇기 때문에 어, 주로 한국에서 이 한국 시장이 아니라 전 세계 마켓을 위해서 이런 한류 스타들을 고용을 많이 하는데 특히 화장품 쪽에서는 더욱 더 인기가 많고 어, 심지어 어, 중국에서는 
중국에서는 어, 어떤 드라마가 뜨면 그 드라마에 관련된 모든 것들이 그냥 불친하게 팔린답니다. 그렇기 때문에 화장품이나 이런 의상은 기본이고 심지어 그 어, 얼굴 찍은 사진 화보 같은 것도 다 완판이 된대요. 그런 굉장히 그렇기 때문에 코리안 웨이브라는 말을 쓰는 것 같습니다. Uh, <웃음> she wants to say that um, since the popularity of Hallyu stars extends far beyond just Korea, um, this image of just natural beauty um, is kind of something that is um, portrayed and shared throughout all the countries. 그리고 질문하는 거는 대, 한국에서 대부분 음. 다 음, 영화 배우들은 다 내추럴한 메이크업 하는지 아니면 더 진한 메이크업 하는 분들이 더 대부분인지 어떤 게? 어, 잡지나 그런 그 어떠한 우리가 특별한 컨셉이 있는 설정에서는 배우들도 우리가 컨셉을 맞춰서 스모키 화장이라든가 아니면 어, 뭐 마를린 먼로 쉐입을 만든다든가 그렇게 하지만 대부분의 우리들이 어, 보는 모습들은 이 배우가 갖고 있는 내추럴한 그 가지고 있는 본연의 아름다움을 보, 이렇게 보여주길 원합니다. 그렇기 때문에 어, 우리가 보여들 보, 보는 드라마라든가 아니면은 그 영화에서 특별한 변형 없이 그 자, 배우가 갖고 있는 얼굴 그대로 많이 나타나는데 뭐 우리가 보는 어떤 가수들은 어떤 컨셉이 있어서 거기에 맞춰서 헤어 메이크업 변형을 하지만 여배우 같은 경우는 그런 변형이 없이. 갖고 있는 자체 아름다움, 갖고 있는 그 자체 매력으로 어필을 많이 합니다. 그래서 그들은 내추럴한 메이크업, 약간의 메이크업을 하더라도 약간 스모키 정도지 진한 메이크업을 싫어하고 자기 얼굴의 이미지가 대중들에게 가장 어필할 수 있는 왜냐하면 대중이 사랑하는 메이크업이 내추럴한 메이크업이거든요. 그렇게 많은 남성 팬들이 갖고 있는 여성 그 이런 배우들을 보면 내추럴 뷰티를 갖고 있는 사람들을 좋아해요. 이효리라든가 김혜수 같은 경우는 예외적이지만 그 대부분의 수는 갖고 있는 내추럴 뷰티를 더 사람들이 사랑하니까 그 내추럴한 모습을 더 많이 보여줍니다. Okay, in summary, <laughs> um, so if you take a look at a lot of the magazines or um, a lot of the, I guess, um, like singing shows, um, you see a lot of elaborate makeup um, and a lot of, you know, um, deep makeup. However, um, that's usually because there is a concept or they're trying to show something. Um, but if you watch closely to the dramas or movies, um, they usually wear very natural makeup. Um, they almost look like they're not wearing anything. Um, and that is usually what they prefer. Um, when I say they is the um, Korean um, population as well as um, even the fans um, around the world. So, and, um, and she also mentioned how the male population um, predominantly prefers more natural um, makeup in women as well. <laughs> yeah. 아니요, 뭐 내추럴하기보다는 그냥 자기 얼굴 모습에 크게 변형이 되지 않는 자체적인. So, when she says natural is more using your um, own features and your face and enhancing what you have rather than you know applying some type of natural looking makeup, it's more of using makeup to enhance their looks. So um, I have a question. It's my understanding that um, traditionally a narrower face is considered more beautiful than a face that's less narrow. Um, can you explain what is what, what what the reasoning is behind that? Tungun uh, 얼굴보다 조금 더 가갸름한 얼굴형이 요즘에 조금 더 인기 있는 것 같은데 왜 그런지 좀 궁금하대. 미의 기준은 시대에 따라 변하지만 보편적인 미의 기준도 있습니다. 어, 라운드 쉐입은 귀엽고 어, 그 부드러운 이미지를 사람들에게 많이 어필을 하는 편인데 그런 부드러운 이미지를 좋아하는 그 시대에 어울리는 어, 또 그런 얼굴 그런 얼굴들은 어, 섹시한 의상과는 어울리지 않습니다. 이렇게. 
나로 얼굴도 작고 그 다음에 이렇게 길 약간 그 계란형의 얼굴을 미인형이라 하는데 그거는 뭐 동서 고금을 말원하고 물론 똑같지만 요즘 그게 더 선호되는 이유는 아무래도 이런 패션과 같이 그런 패션 트렌드와 함께 가기에 적합한 얼굴이어서 그런 것 같습니다. Um, the standard of beauty changes, um, of course, throughout time. Um, but she thinks that the reason that, I guess, more thinner or uh, more oval faces are popular because um, now they're appearing a lot in magazines and on TV. No, and, I mean the fashion. Oh, fashion, sorry. Fashion, um, and it kind of... It, it looks better with um, fashion um, no, than... Um, oval shape이라든가 그 다음에 긴 쉐입들은 어, oval shape은 예전부터 지금까지 영원히 아름다운 그냥 그냥 위에 그런 얼굴 쉐입이지만 라운드 쉐입이 선호했던 당시에 그 얼굴이 지금이 선호되지 않는다면 그렇다 하면 그건 아마 패션과 관련이 있다는 나의 말이거든요. 그래서 패션과 함께한다. 그 영향 때문에 그렇지 않을까. So she says that oval faces or thinner, longer faces have always been popular or um, it's been beautiful. Um, however, the reason, if there is one, that rounder faces are not as popular or doesn't seem as popular as before is because of fashion and um, how it is portrayed um, in fashion. I have a question. Mm -hmm. um, was there ever a job that you had or an experience working with a client that kind of changed your outlook um, on uh, beauty standards or any kind of style or technique that you might use, any kind of epiphany moments within your career that changed your outlook on your career? I don't know. 어, 자기의 비전이 좀 바뀌고 아니면 인플루언스 될수 되는 시간이 있었나? 아그 타임. 어, 2003년에 제가 여기 랭귀지 때문에 왔었습니다. 근데 그때는 그 전까지만 해도 여기 오기 전까지는 한국에서 셀레브리티라든가 아니면은 그런 웨딩 연예인들 상대로 하는 그 살롱에서 웨딩을 하는 일반인들을 위한 메이크업을 했었습니다. 근데 어, 2003년에 뉴욕에 와서 좀더 알고 싶어서 이제 랭귀지도 하면서 이런 뉴욕이라는 곳을 알고 싶어서 와서 어, 패션에 대해서 접하면서 아 나는 패션 메이크업을 해야겠다라는 그런 터닝 포인트가 있었습니다. 그래서 그 이후로 한국에 돌아가서 프리랜서 메이크업 아티스트가 됐고 그리고 제가 5년 동안 제 포폴리오랑 그런 걸다 준비해서 여기 뉴욕에 다시 진출을 했습니다. 2009년에. So, um, 있는 거죠. 네. 어, 몇개 상황에 따라서, 그러니까 내가 어느 곳에 있는지 그곳에서 그 지, 환경의 영향을 받아서 내가 어떤 어, 나의 그런 그, 비전들이 바뀔 수 있었고 그때 그 순간이 그랬어. So from coming from Korea and um, the working in Korea from 1993 and coming to New York um, in 2000. Oh, two, uh, 99, no, 2003. 2003, coming to New York. Um, she basically says that whenever her environment changes and um, whenever she works with different um, clients, um, she's influenced by them and um, she gains something and it changes um, every, each and every time. This is the center. That's true. You don't understand, but that's true. Yeah, and like a Hamburg. And then all, so all women, like a young lady, and then the married lady has the center. So, oh, okay, there's no, no more working as center. So they can use uh, 
Hair ornament. Um, yeah, courtesan, exactly. The, and those, uh, um, so and royalty. Yeah. So, so everyone, no matter what role they have in society, they do have the middle part, and um, that was just a role. And um, but depending on you know your status, you have different hairstyles and different ornaments and you know different wigs that you wore. So of course, it's a young girl um, bride, maybe like married, and um, courtesan and royalty. They all have the middle part, but they all have different styles, as in like the wigs and the hair ornaments. That's the only way that you could distinguish. And of course, the hanbok, the traditional. Um, they have all always like the white lining. But as far as the fabrics and the patterns and the colors are how they distinguish. But um, there are there were set rules on you know exactly what you had to do or had to wear, like the white lining and the middle part. As far as the reasoning, probably we don't know. That's why women more um, concerned about the skin, you know, the natural skin. And then, um, What were the wigs made of? Were they made of human hair mm -hmm. or human hair? Yeah, oh. of course. <laughs> <laughs> There's no nylon. <laughs> there and, was no uh, nylon. To and um, when I was in Korea once, uh, one of the tour guides pointed out some flowers that they said that Koreans used to use to stain their nails. Do you know anything about that? Yeah, pongsunga. We still do that. Yeah, so we like, do that. Could you so, talk a little bit about that process, like what it is? Huh? Could you talk a little bit about how you use a flower to stain your nails? Or? Okay. You basically have this um, a flower called the pongsunga, and you crush the petals, and you put it on your fingers, and then you wrap but like... Uh, we need some... Um, the uh, some uh, mojo. <laughs> Yeah, something you mix it with the petal after you crush it with um, the powder. I'm not sure exactly what the scientific word for that is, but basically you wrap it on your nails and you wrap it with something like, you know, it could be plastic. like plastic or, you know, um, yeah. And then you leave it in, I think, overnight. Um, but the bad thing about that is it kind of colors your skin too. Mm -hmm. So, um, but then, you know, as you shower and wash your hands, that goes away, but the nails remain colored. So um, the first few days is kind of awkward. <laughs> <laughs> With this background of kind of using organic, natural resources to create makeup, are there, are there issues with like patenting certain products and processes? Or what is it like in Korea? Is there, is there a competition to kind of copyright these processes or these materials or is it kind of free still? Uh, mm. product to organic uh, 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 um, she's saying that organic products doesn't necessarily mean that it's 100% organic and natural, but it is using in the ingredients natural products. So, you know, I think there's a lot of variance in how the products are made. But uh, at the time, they use everything from organic to natural, the plant and the eggs and the yeah, milk. So, yeah. I have a question. Mm -hmm. um, uh, have you ever um, made organic, just like the Joseon Dynasty, and tried it before? I tried, but uh, failed. <laughs> 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 yeah, I tried. I'm really interested in making uh, the the natural, the traditional, the cosmetic way.
Hi. Hi. Um, what do you think is going to be the next trend? Do you see a, a new trend developing? Do you see you know where popularized makeup aesthetics is going next? Um. Okay, I want to try. I I trying to be um early bird of trends, but <laughs> um, you mean in fashion or sure or in pop culture in general? Okay, um, okay, that's a long story. 이건 영어로 안 하고 한국말로 할게요. 다음 이건 어. 제가 메이크업 아티스트로서 일하면서 왜 우리 한국의 문화는 한국의 이 컬처는 어, 세계 어필이 되지 못할까? 그거는 아마도 홍보가 부족해서 아니면 각처에서 일하는 사람들이 우리 한국인에 대한 자긍심을 높이 어, 널리 알리지 않았기 때문이 아닐까라고 생각을 했었습니다. She wondered before why Korean makeup or their trends haven't been picked up um, by, you know, other cultures. Um, um, 일본 문화나 중국 문화는 대중적으로 널리 알려졌고 다른 태국이라든가 그런 데도 사람들이 많이 알고 있는데 유독 한국 문화는 잘 몰라서 한국이 어디 있고 한복이 뭔지에 대해서 잘 모르는 사람을 많이 만났었습니다. So she's noticed that um, a lot of people are aware of Japanese or Chinese or even Thai Thai culture, um, but she noticed before that um, she that Korean culture wasn't really well known, um, and they didn't even really know where Korea was on the map or you know what a hanbok was. 근데 제가 대학원에서 컬러를 공부하면서 한국의 컬러에 대해서 관심이 많아졌습니다. 근데 발견한 게 있어요. 그건 한국의 미는 자연을 거스리지 않는 자연의 아름다움이라는 것을 알게 되었습니다. 이분 한복뿐만이 아니라 어, 이런 가구나 아니면은 그런 하우스에서도 그 자연을 거스리지 않고 자연의 순응함에서 막그 거슬리지 않는 컬러라든가 디자인들이 그래서 그게 아름다움이라는 것을 알게 되었습니다. Um, during grad school, I started getting really interested in um, color of Korea. And she learned that um, Korean color or Korean, the color that is um, beautiful in Korea is natural. Um, colors that you don't really mess with um, or that is organic. But today, there's a lot of Hollywood and Korean a lot of 어, 원래 도, 독일에서 이 비비 크림이 있었는데 그거를 한국에서 만들으면서 이게 그 선풍적인 인기를 끌었는데 그 이유는 저는 이제 느낄 수 있는 게 뭐냐면 한국의 이 자연스러운 그런 그런 내추럴리즘이 지금 현 시대의 트렌드 부합했기 때문에 오히려 이게 같은 영향으로 가고 있다고 생각합니다. 제페니즈나 아니면은 그 일본 문화나 중국 문화는 굉장히 자극적이고 세련됐기 때문에 그 시대에 그런 그 세계적인 세계인들의 눈에도 그게 아름답게 와 닿았었는데 지금 같은 경우에는 이런 자연스러운 올게닉이라든가 아니면 내추럴리즘이나 뭐 그런 것들이 너무나 지금 어 키워드로 이렇게 트렌드 키워드로 나와 있는 상태에 가장 적합한 이런 한국의 아름다움이 같이 부합이 됐기 때문에 그들 눈에 이제 그 부분이 들어오지 않나라는 생각을 하였습니다. Um, her opinion is um, products like BB cream or CC cream um, actually originated in Germany. Um, however, um, Korea really took it and ran with it, and um, now they are pretty much um, the BB cream and CC cream kind of experts and giants um, currently. And she thinks this is because um, the Korean naturalism or their natural makeup styles or their products, organic products, are now aligned with the current trend 
um, with what is going on in the world right now. So it has already always existed um, in Korea, but the reason it's exploding and it's being picked up right now is because it's aligning with the current world trend of organic products and natural makeup. Um, whereas before, um, the reason like a lot of um, Japanese products and Chinese products or other world products were popular was because they aligned with that time's trends, which is a lot of color and vibrance. But right now, it's really emphasizing organic products. The fashion uh, industry is also Korean. Is now facing the same trend. So, Korean is a lot of people are interested in the fashion. 심지어 또그 북한 때문에 더욱 더 많은 관심을 갖고 있습니다. 모든 것들이 하, 모든 것들이 연결돼서 이런 그 붐을 이루기 때문에 어느 한 곳에서 붐이 일어나서 그게 이유가 된다고 생각하지 않습니다. 모든 것들이 연결돼서 그 안에서 하나의 그런 파워를 일으, 일으킨다고 생각합니다. 북한 또한 한류를 도와주는 일종의 하나의 그런 관심을 끌게 하는 그런 부분이 될수 있다고 저는 생각합니다. Um, the reason that this thing called Korean Wave is picking up so much speed right now is not just by one thing or because anything was planned, but everything kind of aligned, like, um, you know, the organic products and that trend of natural makeup, along with, you know, um, like K-pop music and everything like that, along with even North Korea, um, the situation with that really put a lot of focus on Korea, and what, which is why a lot of people are being interested. I don't know if that answered your question, but. <laughs> Thank you. <laughs> With such a strong background in color, mm -hmm. it seems you really like the natural makeup, but do you find that uh, like creative, uh, I don't know, just like your creativity, is it satisfying enough for you doing the natural makeup or do you want to do more color? Um, yeah, I, artists have their own style. 어 저는 되게 저의 베네핏이라고 생각하는 게 동양화 동양화 수채화 유화 모든 것을 다룰 줄 아는 그런 아티스트들처럼 저도 그런 그 메이크업에 있어서 동양적인 메이크업과 이런 서양의 메이크업을 동시에 제가 다 배웠습니다. 한국에 있으면서 12년 동안 있으면서 한국적인 메이크업을 한국 아티스트로 배웠고 여기서 6년간 일하면서 모든 것을 다시 시작해야 됐는데 이유는 이 보는 눈이 너무나 달랐기 때문에 말하자면 한국의 메이크업은 수채화 같다구나 해야 될까요? 되게 수채화 같아요. 원래 기본적인 메이크업은 근데 지금 많은 아티스트들이 외국의 그런 잡지의 영향을 받아서 이런 그 서양 메이크업을 많이 그런 영향 인플루언스를 많이 받아서 그런 식으로 이제 한국 모델들에게 그렇게 도용 이렇게 나타내고 표현을 하고 있지만 그렇지만 그래도 동양 메이크업은 어 아직까지는 그런 이렇게 서, 서구 미국에서 하는 이런 퍼펙한 그런 스킨 펄, 이렇게 그런 약간의 유화 같은 메이크업은 아니라고 말을 하고 싶습니다. 그래서 어그 사용하는 범위는 나의 컬러 사용하는 범위는 언 님이시고요. 그리고 어그 어쩔 때는 다 없앨 수도 있고 어쩔 때는 많이 집어넣을 수도 있는데 그거는 오직 패션에 관련된 그런 이미지를 만들 때그 이미지를 위한 컬러를 사용할 뿐이지 어 패션 메이크업 아티스트로 일할 때 모델은 단지 도화지인 상태이기 때문에 그 어, 모델의 상태를 위해서 예쁘게 하기 위해서 색을 어그 사람을 만들기 위해서 메이크업을 하지 않기 때문에 나의 사용되는 색은 이미지 원 오브 이미지 컬러라고 생각을 해서 거기에 필요하면 더 넣고 필요하지 않으면 다 빼는 그런 게 그렇게 보는 게 뭐랄까 그런 관점이 달라졌다고 해야 되나 그렇습니다. 그뭐 잠깐만 이게 어떻게 표현해야 되나? 길죠. 너무 길. 아 오케이. 동양 메이크업은 음. 그러니까 한국에서 그러니까 나의 메이크업은 모델을 여자로 보는 게 아니라 도화지로 본다. 그래서 이미지를 위한 도화지로 보기 때문에 석을 선, 색을 선정할 때는 그 모델의 적당한 색은 어, 그런 것보다 전체 이미지에 어울리는 색을 선택해서 없앨 수도 있고 아주 많이 넣을 수도 있고 어, 그런 편, 
So she has a lot of experience, obviously, with makeup um, like East from East to West because she had 13 years of experience in Korea and um, Asia. And then she came here and she had to pretty much start all over again um, and learn a new style because um, the vision and just the application of makeup was so different um, here in New York. Um, but basically, you know, what she wants to express is the fact that as an artist, um, she sees models and each project as a, I guess, a, mm, not as a woman or as a person, but as uh, specifically for that um, project. So you could put in a lot of color, you could use at, you know, the no color at all. It depends on what that is. And that is the challenge that she um, takes on each and every time that she does her work. So creatively, I think what she's trying to say is creatively, um, you know, just applying natural makeup versus using a lot of color is not the issue, but just each pro each project is different um, depending on what the concept is. Thank you. Other questions? Okay, thank you, Ms. Park, very much. Thank you so much. Thank you.